ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் இந்த வேளையிலே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் அன்றுதாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஒரு சிறிய வேத பகுதியை இந்த கால வேளையிலே உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அன்றுவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை குறித்து உலகமெங்கும் தியானித்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் நாமும் ஒரு சில நிமிட நேரங்கள் அவருடைய இரத்தத்தினால் உண்டாகிற எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கு சில வேத வசனங்களை இன்றைக்கு பரிசுத்தாபியானுடைய வேத வெளிச்சத்தில் நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய கண்களை மூடி நம்முடைய ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம் சிலுவையிலே நமக்காக உயிர் கொடுத்த இரத்தம் சிந்தின நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்க்கலாம் பரலோகத்தின் தேவனே நல்ல ஆண்டவரே எங்களுக்காக கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரைக்கும் சிலுவையிலே சிந்தின எங்கள் ஆத்தும நேசரே உம்முடைய பொற்பாதங்கள் அண்டையில் இதோ நாங்கள் கடந்து வருகிறோம் இன்றும் கூட உம்முடைய வேதத்தின் மகத்துவங்களையும் சிலுவையிலே நீர் பட்ட பாடுகளையும் நாங்கள் தியானிக்கும்படி தியானிக்கிறது மாத்திரமல்ல அதனால் உண்டாகிற சகலவித ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி நீர் எங்களுக்கு இறக்கம் பாராட்ட வேண்டும் வேதத்தின் மகத்துவங்களை எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஆசீர்வதியும் கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் பலப்படுத்த வேண்டும் எல்லா நன்மைகளாலும் நிறைக்க வேண்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இன்று நம்முடைய தியானத்திற்கென்று ஒரு வேத வசனத்தை நம் வாசிக்கு கேட்கலாம் அது நம்முடைய வேத புஸ்தகத்திலே பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் ஆகிலும் போர் சேவகரில் ஒருவன் ஈட்டினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினான் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது இந்த இடத்தில் ஆண்டவர் இயேசு சிலுவை பாடு மரணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சிலுவையில் கடைசியாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் அருமையாக இருந்த அன்பாக இருந்தவருடைய சீஷனாகிய யோவான் தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறான் ஈட்டினாலே ஒரு போர்ச்சேவகன் குத்தின பொழுது அங்கிருந்த இரத்தமும் ஜலமும் கடந்து வந்ததாக நாம் அங்கே வாசிக்க கேட்டோம் இரத்தமும் ஜலமும் ஒரு மனிதனுடைய உடம்பிலே இட்டினாலை குத்தினால் அங்கிருந்து இரத்தம் கடந்து வர வேண்டும் ஆனால் இயேசுவின் சரீரத்திலிருந்து அவருடைய இதயத்திலிருந்து இரத்தமும் அதை தொடர்ந்து ஜலம் அதாவது தண்ணீரும் வந்தது என்று அந்த அப்போசில் நாங்கள் குறிப்பிடுகிறான் காரணம் என்ன ஏன் இரத்தமும் அதை தொடர்ந்து ஜலமும் வர வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அனைத்து இரத்தங்களும் கடைசி சொட்டு இரத்தமும் வெளியே வந்த பின்பு அதற்கு பிறகு இருதயத்தை சுற்றி நிற்கிற அந்த ஜலம் பின்னால் இருந்து வெளியே வருகிறது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன சரீரத்தில் இருந்த எல்லா இரத்தமும் கடைசி சொட்டு வரைக்கும் உள்ள இரத்தமும் கடந்து வந்தது ஏன் ஏசு கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் உள்ள இரத்தம் முழுவதும் சிந்தப்பட வேண்டும் மனுக்குலத்திற்காக இயேசு இரத்தம் சிந்தினார் என்று முழு உலகமும் இந்த நாட்களில் தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன ஏன் அவருடைய சரீரத்தில் இருந்து கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரைக்கும் வெளியே கடந்து வர வேண்டும் உலகத்தின் எல்லா மார்க்கங்களும் மதங்களும் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறது மனிதன் பாவியாக இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறான் அவனுடைய பாவத்தில் இருந்தவனுக்கு விமோச்சனம் உண்டாக வேண்டுமானால் பூமியிலே இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் இரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை விதவுட் ஷெடிங் பிளட் தெர் இஸ் நோ ஃபர்கிவ்னஸ் ஆகவே பாவியாகிய ஒரு மனிதனுக்காக ஒருவர் இரத்தம் சிந்தப்பட சிந்த வேண்டும் அப்படி இரத்தம் சிந்துகிறவருடைய சரீரத்திலும் அல்லது அவருடைய வாழ்க்கையிலும் பாவம் இல்லாத பரிசுத்தராக அவர் இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து உலகில் வாழ்ந்த பொழுது அவர் தம்மை குற்றம் சாட்டினவர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வியை கேட்டார் என்னில் பாவம் உண்டு என்று உங்களில் யார் சொல்லக்கூடும் என்று காரணம் பதிலுக்கு யாரும் ஒரு குற்றத்தை அவர் மேலே சுமத்த முடியவில்லை காரணம் 
பாவம் நிறைந்த அந்த உலகத்தில் அவர் வாழ்ந்தாலும் பாவமரியாத பரிசுத்தராக அவர் வாழ்ந்தார் அவர் தன்னுடைய இரத்தத்தை மனுக்குலத்தின் பாவங்களுக்காக சாபங்களுக்காக வியாதிக்காக துன்பங்களுக்காக துயரங்களுக்காக சிந்த வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டு தன்னுடைய சொந்த குமாரனை இந்த உலகத்தில் அனுப்பி தந்தார் அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தின் அந்த சரித்திரத்தை நாம் அங்கே வாசிக்க கேட்டோம் கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரைக்கும் அவர் சிந்தினாராம் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே உண்டாகிற பலன் என்ன அதற்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவர் இரத்தம் சிந்தினார் அது உண்மை அது சரித்திர உண்மை அது மறுக்க முடியாத உண்மை இயேசு சரித்திர புருஷன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை சரித்திர பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று எங்கோ ஒருவன் ஏதோ ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தார் என்று அல்ல இந்த நேரத்தில் இன்ன இடத்தில் இன்ன காலத்தில் அவர் பிறந்து வாழ்ந்தார் என்ற சரித்திர நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது ஆகவே அவருடைய இரத்தம் சிந்துதலுக்கும் மனுக்குலத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை வேதத்திலிருந்து சுருக்கமாக நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இயேசு நமக்காக இரத்தம் சிந்தினார் முதலாவது எதற்காக அவர் நமக்காக இரத்தம் சிந்த வேண்டும் வேதத்திலே எபேசியருக்கு எழுதின நிறுவம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வாக்கியங்களில் நாம் இப்படி ஒரு காரணத்தை பார்க்கிறோம் அதை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பகையாகிய பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து நம்மையும் இயேசுவையும் இணைக்கும்படியாக அல்லது ஒன்றாக்கும்படியாக அல்லது சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் படியாக அவர் இரத்தம் சிந்தினார் என்று வாசிக்கிறோம் மனுக்குலம் பாவத்தில் விழுந்தபொழுது தேவாரி தேவனுக்கும் அவர் உண்டாக்கின மனிதனுக்கும் இடையிலே ஒரு பெரிய தடுப்பு சுவர் வந்துவிட்டது காரணம் அவர் பாவத்தை பார்க்காத சுத்த கண்ணர் எனவே பாவியும் அவரை நெருங்கக்கூடாமல் இருந்தது எனவே இயேசு சிலுவையில் இரத்தம் சிந்தி இரு திறத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பிரிவினையாயிருந்த நடுச்சுவரை அவர் உடைத்து போட்டார் அல்லது இடித்து போட்டார் என்று அங்கே அப்போசலாகிய பவுல் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை அவரோடு கூட இணைக்கிறது இயேசுவும் நாமும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் என்பதை அது காட்டுகிறது ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்து உங்களில் வாழ வேண்டும் என்றும் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் நிருபங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அது எவ்வண்ணம் சாத்தியமாகிறது நம்மோடு கூட அவர் இருக்கிறார் என்று நாம் ஏன் தைரியமாக சொல்ல முடிகிறது ஏன் நாம் அவரோடு கூட வாழ்கிறோம் அவர் எனக்குள்ளே வாழ்கிறார் என்று நாம் சொல்ல முடிகிறது இந்த காரணத்தால் தான் அவர் இரத்தம் சிந்தினதின் புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் தான் அவரையும் நம்மையும் அந்த இரத்தம் ஒன்றாக்குகிறது நாம் ஒன்றாக மாறிவிடுகிறோம் அது மாத்திரமல்ல ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நாம் இன்னொரு காரணத்தை இப்படி வாசிக்கிறோம் நாம் அதை வாசிக்க கேட்கலாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மனிதன் பாவியாகவே வாழுகிறான் அசுத்தம் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் அசுத்தனாகவே பரிசுத்தமற்றவனாகவே பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அவனால் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே மனிதன் தள்ளப்படுகிறான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பவுல் இன்னொரு இடத்துல எழுதுகிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் யார் என்னை இந்த பா பாவ சரீரத்தில் இருந்து இந்த நிர்பந்தமான சரீரத்தில் இருந்து விடுதலையாக்க கூடும் என்று அவன் எழுதுகிறான் காரணம் பரிசுத்தத்தை மனுஷன் வாஞ்சிக்கிறான் அவனால் வாழ முடியவில்லை ஆனால் இந்த இடத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்தீகரிக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் இயேசு ஏன் நமக்காக இரத்தம் சிந்த வேண்டும் அந்த இரத்தத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது அந்த இரத்தத்தை நாம் அறிக்கை இடும் பொழுது நமக்குள்ளே ஒரு சுத்திகரணம் நமக்குள்ளே ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகிறது தானாகவே அந்த பரிசுத்தம் நிகழ்ந்து விடுகிறது ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மையும் அவரையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது 
இரண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று நாம் அங்கே வாசிக்க கேட்டோம் அது மாத்திரமல்ல மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை கூட அல்லது ஒரு காரணத்தை கூட நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பபோசனாகிய பவுல் கொலோசையருக்கு எழுந்த நிருபம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது கொலோசையர் ஒன்று இருபது அதையும் கூட நான் வாசிக்க கேட்போம் போதும் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டாக்கும்படி என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது சமாதானம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சொத்தை பார்க்கலும் மிகவும் முக்கியமான மிகவும் தேவையான ஒரு சொத்து மனிதனுக்கு எதிர் என்று கேட்டால் சமாதானம்தான் உலகத்தில் எல்லாம் இருந்தாலும் சமாதானம் இல்லை என்று கதறுகிற மனிதர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டாக்கும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று சொல்லி வேத புஸ்தகத்தில் ஏசாய் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஏசாய் அதிர்கன் கூறுகிறான் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது ஏசு நமக்காக ஏன் ரத்தம் சிந்த வேண்டும் அவருடைய இரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே நமக்கு சமாதானம் நமக்கு சமாதானத்தை அவர் உண்டாக்குகிறார் பீஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் பிரதிகூலங்களும் வியாதிகளும் துன்பமும் வறுமையும் வேதனையும் ஒரு பக்கம் காணப்பட்டாலும் அது நடுவே நமக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் எப்போதும் இளையோடி போய் கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவருடைய பிள்ளைகள் அதாவது ரட்சிக்கப்பட்ட அவருடைய பிள்ளைகள் இயேசுவின் இரத்தத்தை விசுவாசிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை அறிக்கையிடும் பொழுது அவருடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் உலகத்தால் கொடுக்க முடியாததும் உலகத்தால் எடுத்து போட முடியாததுமான ஒரு சமாதானம் அவருடைய உள்ளத்தை ஆளுகை செய்கிறது அதைத்தான் வேதத்தில் நாம் அங்கே படிக்கிறோம் நமக்கு சமாதானத்தை அவருடைய இரத்தம் உண்டாக்குகிறது கடைசியாக இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தம் நமக்கு என்ன செய்கிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தில் நாம் அங்கே வாசிக்கும் பொழுது அதையும் நாம் வாசிக்க கேட்போம் ஆட்டுக்குட்டியினுடைய இரத்தத்தினாலும் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய இரத்தத்தினாலே பிசாசை ஜெயித்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அந்த பிசாசை ஜெயிக்கிற வல்லமை உடையது இயேசுவின் இரத்தத்தை நாம் நம்முடைய வீடுகளிலும் நம்முடைய இருதயங்களிலும் தியானம் பண்ணும் பொழுது இயேசுவின் இரத்தத்தை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய இரத்தத்திலே வல்லமை இருக்கிறபடினாலே பிசாசை அது நடுங்க செய்கிறது என்னுடைய ஊழிய அனுபவத்திலே பல இடங்களில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை குறித்த பாடலை பாடும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை அறிக்கையிடும் பொழுது அங்கே பிசாசுகள் ஆடுகிறதையும் நடுங்குகிறதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு முறை நான் பார்த்து கொண்டு நின்ற பொழுது சில ஊழியர்கள் அங்கே பிசாசை துரத்தி கொண்டே நின்றார்கள் எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டார்கள் கடைசியாக ஒருவன் ஓடி வந்து இயேசுவின் இரத்தம் ஜெயம் என்று சத்தம் என்று சொன்னான் அவ்வளவுதான் அந்த பிசாசு நடுங்கினது அது சொன்னது எல்லாம் நீ செய்யலாம் ஆனால் இதை செய்யாத அதை மட்டும் சொல்லாத அதை மட்டும் சொல்லாத என்று சொன்னான் இயேசுவின் இரத்தத்தை கேட்கும் பொழுது பிசாசு நடுங்குகிறது அந்த இரத்தத்தினாலே சத்தானை ஜெயித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரியமான கத்துடைய பிள்ளைகளே நமக்காக ஜீவனை மாத்திரமல்ல கடைசி சொட்டு இரத்தத்தை கொடுத்த இயேசுவின் இரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே நாம் சாத்தானை ஜெயிக்கிறோம் இன்று உலகின் மனிதனுடைய பிரச்சனைகளில் பிரதானமான பிரச்சனைகளில் ஒன்று என்ன வல்லமைகள் அந்தகார அசுத்த ஆவிகளுடைய வல்லமைகள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது பில்லி சூனிய வல்லமைகள் மந்திரவாத வல்லமைகள் சாத்தானுடைய கிரியைகள் குடும்பத்திலே குழப்பங்களை உண்டாக்குகிறது குடும்பங்களிலே கலக்கங்களை உண்டாக்குகிறது வியாதிகளையும் துன்பங்களையும் வறுமைகளையும் வேதனைகளையும் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கெல்லாம் முடிவு என்ன விடுவு என்ன விடுதலை எங்கிருந்து வருகிறது இயேசுவின் இரத்தத்தில் இருந்து வருகிறது வீடுகளிலே இயேசுவின் இரத்தத்தை நீங்கள் அறிக்கை செய்ய வேண்டும் இயேசுவின் இரத்தத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் இயேசுவின் இரத்தத்தை நீங்கள் உரிமை பாராட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் வேதத்தில் நாம் வாசித்தோம் ஆட்டுக்குட்டி அவனுடைய இரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள் என்று பிசாசை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது காரணம் என்ன யூதாஸ் சொன்னான் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இரத்தத்தை குறித்து குற்றமில்லாத அந்த இரத்தத்தை நான் காட்டி கொடுத்தேனே என்று மத்த இருபத்தி ஏழு நாளிலே அவன் சொல்லுகிறான் குற்றமில்லாத இரத்தம் பிலாத்து சொல்லுகிறான் அந்த நீதிமானுடைய இரத்த பழிக்கு நான் உடனாளி அல்ல என்று சொல்லுகிறான் அந்த சிலுவையில் தொங்கின கள்ளன் சொல்லுகிறான் 
இவர் குற்றமில்லாதவர் குற்றமற்ற இரத்தத்தை கொண்டவர் என்று அவன் சொல்லுகிறான் சிலுவையின் அடிவாரத்தில் நின்ற அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்லுகிறான் இந்த நீதிவான் ஒரு குற்றத்தையும் இவன் மேல் நான் காணவில்லையே என்று சொல்லுகிறான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே குற்றமற்றதும் மாசற்றதுமான அவருடைய இரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே நாம் விடுதலையாக்கப் போகிறோம் விடுதலையாக்கப்படுகிறோம் நம்மையும் அவரோடு கூட அவர் இணைக்கிறார் பிசாசு ஜெயிக்கும் வல்லமையை அவர் நமக்கு தருகிறார் நம்முடைய பாவத்தை அவர் மன்னிக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை விட்ட பொழுது பூமியிலே அன்றைக்கு மூன்று காரியங்கள் நடந்ததாக வேத புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் மற்ற இவ சுவிசேஷம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அத்திலே நாம் சில வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே ஏசு தன்னுடைய ஜீவனை விட்ட பொழுது அன்றைக்கு இருந்த தேவாலயத்தினுடைய திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிந்தது என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஏன் ஏசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தின் பொழுது அந்த தேவாலயத்தில் இருந்த திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக இரண்டாக கிழிய வேண்டும் அதுவரைக்கும் பயந்து 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 பலி மிருகங்களை கொண்ட அவன் தேவாலயத்தில் போய் ஆண்டவரை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் பலி செலுத்தி ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மூலமாக அந்த தடுப்பு சுவர் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையில் இருந்த தடுப்பு சுவர் அன்றைக்கு அது கிழிக்கப்பட்டது அன்றைக்கு அது ஒடு அது அது அதோடு கூட அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் காலத்தை அவர் முடிக்கிறார் திரைச்சியில் இரண்டாக கிழிந்தது அன்றிலிருந்து என்ன நடக்கிறது அதன் மூலமாக நாம் தைரியமாக கிருபாசன தண்டையிலே கிருபையின் அருகிலே கிறிஸ்துவின் அருகிலே நாம் சேர முடியும் நாம் சேர நாம் இந்த நாட்களிலே தகுதியாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த திரைச்சீலை தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை ரெண்டாக முடிந்தது பலி முறைகள் முடிந்தது பழைய பாட்டு பிரமாணங்களுக்கு ஒரு முடிவு உண்டானது ஏசு நியாயப்பிரமாணத்தை முடித்து கிருபை ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் சமூகத்தில் எந்த பாவியாக இருந்தாலும் எந்த கொடிய பாவியாக இருந்தாலும் அப்பனே என்னுடைய பாவங்களை மன்னியும் என்று அவன் அவருடைய பாதத்தண்டையிலே வந்து சரணாகதி அடையும் போது அவர் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் அதற்காகத்தான் அந்த தடுப்பு சுவராக இருந்த அந்த திரைச்சில் இரண்டாக பிரிந்தது அது மாத்திரமல்ல ஏசு கல்வாரி சிலுவையிலே தன்னுடைய ஜீவனை விட்ட பொழுது இன்னொரு முக்கியமான சம்பவங்கள் நடந்தது அது என்ன சம்பவம் பூமியில் இருந்த கண் மலைகள் அந்த இருசிலையும் பட்டணத்தை சுற்றிலும் இருந்த அந்த தேசத்தில் இருந்த கண்மலைகள் பிளந்தது கண்மலைகள் பிளந்து அந்த பூமி எதிர்ச்சி உண்டாகி அதன் மூலமாக கண்மலைகள் பிளந்ததென்று வேத புஸ்தகத்திலே நாம் அங்கே படிக்கிறோம் ஏன் கண்மலைகள் பிளக்கப்பட வேண்டும் இயேசுவின் மரணத்தின் மூலமாக பூமியிலே கடினமாயிருந்தவைகள் எளிமையாக மாற்றப்பட்டன கண்மலைகள் அல்லது கற்பாறைகள் மலைகள் என்று சொல்வது பூமியிலே கடினமான ஒரு பகுதி அந்த கடினமானவற்றை அவர் உடைத்தறிந்தார் எல்லாவற்றையும் இலகுவாக அவர் மாற்றினார் மனிதனால் கூடாதது தேவனால் கூடும் என்று வேத புஸ்தகத்திலே நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த உடைக்கப்பட்ட கண்மலை யார் ஒன்று குறந்திய பத்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடி அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே என்று நாம் படிக்கிறோம் ஆகவே ஏசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி சிலுவையில் நடந்த அந்த மரணத்தின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடினமானவைகள் எளிமையாக மாற்றப்பட்டன இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கடினமான சூழ்நிலைமைகளை அவர் எளிமையாக மாற்றுவார் எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் சிக்கி தவிக்கிறீர்கள் வாழ்க்கையிலே கடன் பிரச்சனைகள் தீராத வியாதிகள் குடும்ப சூழ்நிலைமைகள் இன்னும் பல விதங்களிலே கடினமான சூழ்நிலைமைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்களோ யார் என்னை விடுதலை செய்வார் யார் எனக்கு ஒரு விமோசனத்தை தருவார் யார் எனக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று கலங்கி நிற்கிறீர்களோ உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் ஏ சுக்கர சுரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக தன்னுடைய சரீரத்தில் இரத்தத்தை எல்லாம் சிந்தி அவர் மரணத்தை சந்தித்தாரே அந்த மரணத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு கடினமாக சிக்கலாக இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைமைகளை அவர் எளிமையாக மாற்றுவார் என்கிற நற்செய்தியை நான் உனக்கு சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மாத்திரமல்ல இயேசுவின் மரணத்தின் போது அந்த தேசத்தில் இருந்த கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டு மறித்த பரிசுத்தவான்கள் எழுந்து பூமியிலே காணப்பட்டார்கள் என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம் இயேசுவின் மரணத்தின் மூலமாக மனுக்குலத்திற்கு ஒரு உயிர்த்தலிலே நம்பிக்கையும் அவர் ஏற்படுத்தினார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை இந்த நாட்களில் நாம் தியானம் செய்கிறோம் அதனால் உண்டாகிற சகல ஆசீர்வாதங்களை நன்மைகளையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்காக நான் ஜபம் செய்ய விரும்புகிறேன் நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இப்பொழுது ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய கண்களை மூடி அண்டு ஒரே என்னுடைய பாவங்களுக்காக என்னுடைய சாபங்களுக்காக என்னுடைய வியாதிக்காக பிசாசின் பிடியில் நான் சிக்கி அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேனே அந்த பில்லி சூனிய வல்லம் என்ற விடுதலைக்காக நீ இரத்தம் சிந்தினீரே அந்த இரத்தத்தை உறுதியாக நான் பற்றி கொள்ளுகிறேன் அந்த இரத்தத்தை நான் அறிக்கை இடுகிறேன் அந்த இரத்தத்தை நான் சொந்தம் பாராட்டுகிறேன் என்று ஆத்மார்த்த பிரகாரமான உள்ளான 
இருதயத்தின் ஆழத்தில் நீங்கள் சொல்வீர்களானால் இப்பொழுதே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாறுதலை ஆண்டவராகி இயேசு கற்றையிடுவார் கண்களை மூடுவோமா இருந்த இடத்தில் ஒரு நிமிஷம் நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கலாம் ஆமே நன்றி தகப்பனே எங்களுக்காக ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்வாரி சிலுவையிலே கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரைக்கும் சிந்தின எங்கள் அன்பு தெய்வமே இப்பொழுது இதோ உம்முடைய சமூகத்தில் உம்முடைய இரத்தத்தை சார்ந்து கல்வாரி சிலுவையை சார்ந்து நிற்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன சூழ்நிலைமைகள் கடினமானவைகளாக இருக்கிறதோ அதை நீர் அறிகிறீர் அந்த நிலைமைகளுக்கு ஒரு மாறுதலை இயேசுவின் வல்லமை உள்ள நாமத்தில் இப்பொழுதே இந்த நிமிஷமே இந்த நேரமே நீர் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கண்மலைகள் பிளந்தது கடினமானவைகள் தகர்ந்தது உடைந்தது கோட்டைகள் இடிந்து விழுந்தது என்ற வண்ணமாக நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வில் இருக்கிற தடையாய் நிற்கிற கோட்டைகள் தடையாயிருக்கிற தடை கற்கள் கண்மலைகள் இந்த நிமிஷமே பிளந்து போவதாக உடைந்து போவதாக தகர்ந்து விடுவதா விழுவதாக நம்முடைய இரத்தத்தினாலே பாவமன்னிப்பு உண்டாயிருக்கிறது இதோ இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் அற்புதமான கிரியை ஆண்டவர் செய்தவர்களும் சாபங்களை மாற்றி போடும் வியாதிகள் இந்த நிமிஷத்தில் மறைந்து போவதாக என்ன கொடிய வியாதியாக இருக்கலாம் டாக்டரால் கைவிடப்பட்ட வியாதியாக இருக்கலாம் வெளியே சொல்ல முடியாத பலவீனங்களாக இருக்கலாம் சிறியதோ பெரியதோ ஏசு கிறிஸ்து ரத்தத்தின் மூலமாக இப்பொழுதே அவர்களுக்கு நீர் சுகத்தை கொடுக்கிறதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் என்று வேறத்திலே நாம் படிக்கிறோம் நாங்கள் குணமானோம் இப்பொழுது அந்த சுகத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுகிறோம் நீர் அப்படியே செய்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ஒவ்வொருவருக்காய் ஒவ்வொருவருக்காய் ஜபிக்கிறேன் நம்முடைய கரத்தை தோட்டவுளை ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே கத்ததாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக